എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഷ് വെച്ച് റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഇടാറുള്ളത് ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈ അങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പിയാണോ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കിങ് ഫിഷാണ് അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചതുരകഷങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ചെറിയ സ്പൂണിനൊക്കെ വലിയ സ്പൂണല്ലേ ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈദാ പൊടിയാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി സെയിം മൈദയുടെ അളവ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് സവാളയുണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ വട്ടത്തിലും ഇഞ്ചി നീളത്തിലും ഇതേപോലെ നീളത്തിലും അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പൊടികൾ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മീനിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ തൊലിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിങ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊലി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കൊ തൊലി ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് മൈദ അരിപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വേറെ കളർ ഒന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ നല്ലൊരു ചുമന്ന കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കുറച്ച് അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അരച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു 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 ടീ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെള്ളം അധികം ആവല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ലൊരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കോട്ടിംഗ് ആക്കി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കുള്ള ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ ഫിഷുമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് പൊറവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കാരണം നമ്മുടെ പുറവശം അതായത് ഈ മീനിൻ്റെ പുറവശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് രണ്ട് പുറവും നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിഷ് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന സമയത
അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മസാലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എണ്ണ കളയണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണിത് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി നീളത്തിലുമാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ മസാലയുടെ ആ കൂട്ട് നല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതങ്ങ് അത്തിയും അങ്ങ് മൂക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാർദ്ദണം വരെ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊന്ന് പച്ചമണം മാർദ്ദണം വരെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് അപ്പോൾ സവാള നിങ്ങൾ അരിയുമ്പോൾ പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വിതറിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സവാള വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സവാളയെ അധികം അങ്ങ് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആന്ധ്രം വരെ നമുക്ക് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയം വരെ മാത്രം നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ അധികം അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ആ മസാലയുടെ കളറുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആ സവാളയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതാ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിപ്പഴം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിപ്പഴം മതിയായിരിക്കും അത് ഇതേപോലെ ചതുരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക എരിവ് ധാരാളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളിപ്പഴം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വഴറ്റി എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയല ഉണ്ടല്ലോ മല്ലിയല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയല പൊടി പൊടിയായിട്ടൊന്നും അരിയുന്നില്ല അതേപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചൊന്നും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സവാള ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നമ്മുടെ സവാള സവാളയല്ലോ നമ്മുടെ തക്കാളിപ്പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എരിവും കാണത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളറും ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ തക്കാളിപ്പഴം ഇട്ടത് കാരണം ഈ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലതായിട്ട് ആ പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വരെ നമുക്കിത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സോയി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സോയി സോസിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പിനകത്തേക്ക് ഇട്ട
ചൂടുവെള്ളം നമുക്കിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരുമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഫിഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്കിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാ പാത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് പേട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിഷ് മഞ്ചൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതേ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു സ്റ്റേ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള ഇതിന് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കാണും വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്നും മുറിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതേപോലെ മല്ലിയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒണ്ണീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് നിളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ഒരു ആവിയും കൊണ്ടൊന്ന് കീറ്റിയെടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ആ ഫിഷിനകത്തോട്ട് ആ മസാലയുടെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കിട്ടണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ആവിയും കൂടെ കീറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയുക റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഫിഷ് എന്നും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലതാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് എന്നും ഒരേപോലെ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ കഴിക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഫിഷ് മഞ്ചൂരിയൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും പിന്നെന്താ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കറിയാമെന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അ